everyone in this video we discuss the third unit our third unit optical method apan ya video madhe optical method hai tisse unit discuss karto and tatla apan atomic absorption spectroscopy ani atomic emission spectroscopy ya badal apan study karnar aho ata last lecture la mi tumhala last video madna thodi introduction मी दिली होती ऑप्टिकल मेथड्सची पण आता आपण जरा अजून त्याबद्दल थोडं आधी इंट्रोडक्शन वर डिस्कस करूया आणि मग फ्रेम फोटोमेट्री हे जे इंस्ट्रुमेंटेशन आहे इंस्ट्रुमेंट आहे ऍटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपीचं ते आपण बघणार आहोत आता ऑप्टिकल मेथड्स या युनिटला का म्हटलंय कारण ह्या युनिटमध्ये आपण सहा मेथड्स बघणार आहोत एक ऍटोमिक ऍब्झॉर्प्शन ऍटोमिक एमिशन त्यानंतर फ्लोरोसन्स फॉस्फोरसन्स त्यानंतर टर्बिडिटी आणि नेफेलोमेट्री टर्बिडीमेट्री आणि नेफेलोमेट्री आता ह्यामध्ये लाईटचा आपण सबस्टन्स अनालिसिस करताना कुठेतरी रेडिएशन लाईट ह्याचा इथे अंतर्भाव होतो हे कुठेतरी इन्क्लूड आहे प्रिन्सिपलमध्ये त्यामुळे ह्या मेथड्सना आपण ऑप्टिकल मेथड्स असं आपण म्हटलंय जेव्हा आपण ॲटोमिक ॲब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बद्दल बोलतो यापूर्वी आपण मॉलेक्युलर ॲब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी शिकलेलो आहोत आणि शिकतो आहोत आपले काही फिजिकल आणि ऑर्गॅनिकमध्ये युनिट्स आहेत एक एक युनिट आहे स्पेक्ट्रोस्कोपीवर हे आपण शिकतोय त्याचप्रमाणे ॲटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ही सुद्धा महत्वाची आहे आता ॲटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये ॲब्झॉर्प्शन आणि एमिशन हे दोन्ही फेनॉमिन आपल्याला बघायला मिळतात लाईट ॲब्झॉर्ब ॲटोमिक लेवलला होतो किंवा त्याचं एमिशन होत आता त्यासाठी आधी आपल्याला आपला जो मॉलेक्युल आहे अनालाइट आहे सॅम्पल आहे ते ॲटोमिक लेवलला न्यावं लागतं त्या प्रोसेसला ॲटोमायझेशन आपण असं म्हणतो हे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलंय सोबत ही ॲटोमिक ॲब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीचा जर आपण विचार केला किंवा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपीचा विचार केला तर मॉलेक्युलर ॲब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीपेक्षा ही मेथड सिम्पल आहे अनालिसिससाठी का कारण मॉलेक्युलर जर आपण ॲब्झॉर्प्शनचा विचार केला तर एन लाईट ॲब्झॉर्ब केल्यावर लाईट म्हणजे एनर्जीचाच एक फॉर्म आहे आणि ती एनर्जी ॲक्वायर केल्यावर मॉलेक्युल एक्साइट होतात एक्साइट झाल्यावर ते एका एनर्जी लेवलमधून दुसऱ्या एनर्जी लेवलमध्ये जम करतात मॉलेक्युलर स्पेक्ट्रोस्कोपीचा जर आपण विचार केला तर मॉलेक्युलर स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये आपला जो मॉलेक्युल आहे त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल असतात त्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवलमध्ये व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल असतात आणि त्याच्यामध्ये रोटेशन त्यामुळे एका इलेक्ट्रॉनिक एक्सायटेशन बरोबर काही व्हायब्रेशनल काही रोटेशनल एक्सायटेशन सुद्धा इन्क्लूड असतात त्यामुळे ती मेथड जरा कॉम्प्लिकेटेड आहे तो जो स्पेक्ट्रा आहे मी तो तो थोडा कॉम्प्लिकेटेड असतो तिघांचा स्पेक्ट्रा असतो पण ॲटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये आपल्याला थोडं सिम्पल आपण इथे आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळतो त्यावरून आपण अनालिसिस करू शकतो फ्लुरोसन्स फॉस्फोरसन्समध्ये सुद्धा लाईटचा अंतर्भाव आहे काही मॉलेक्युल किंवा काही आता काही प्लांट्स किंवा प्लांट्सचा विचार केला की तुम्ही असं ऐकलं असाल की जंगलामध्ये काही वनस्पती चमकतात त्या का चमकतात तर तिथे फ्लुरोसन्स आणि फॉस्फोरसन्स हे दोन फिनोमिनॉनचा अंतर्भाव आहे एखाद्या मॉलेक्युलवर लाईट पडला की तो लाईट सॉरी एखाद्या मॉलेक्युलला कोणत्याही फॉर्ममध्ये एनर्जी मिळाली की त्या मॉलेक्युलमधले जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते एक्साइट होतात एक्साइट झाल्यानंतर ते पुन्हा रिलॅक्स होतात आणि रिलॅक्स झाला होत असताना ते आपल्यामधली एनर्जी बाहेर टाकतात जर ते रेडिएशन फॉर्ममध्ये बाहेर टाकत असतील तर त्या सबस्टन्समधनं लाईट बाहेर पडतोय असं आपल्याला दिसतो आणि त्याला आपण फ्लुरोसन्स असं आपण म्हणतो त्यानंतर काही मॉलेक्युलमध्ये काय होतं की तिथे इंटर सिस्टीम क्रॉसिंग जे आपण पुढे बघणार आहोत ते बघायला मिळतं आणि मॉलेक्युल रिलॅक्स होत असताना तिथे काही वेळ जातो आणि काही वेळानंतर तो रिलॅक्स होतो आणि काही वेळानंतर लाईट बाहेर पडतो ज्याला डिलेड रिएमिशन असं आपण म्हणतो त्याला आपण फॉस्फोरसन्स असं आपण म्हणतो ह्या कन्सेप्ट आपण पुढे बघणार आहोत टर्बिडिटीमध्ये सुद्धा लाईटचा अंतर्भाव होतो इथे आपण रेडिएशन सॅम्पलवर टाकतो सॅम्पलवर रेडिएशन टाकल्यानंतर काही रेडिएशन रिफ्रॅक्ट होतात स्कॅटर्ड होतात त्या पार्टिकलला आपटून आणि काही रेडिएशन त्या पार्टिकल्स जे फिरत आहेत त्यांच्यामधनं 
पलीकडे जातात आता जे पलीकडे गेलेले रेडिएशन आहे त्यांचा जर स्टडी केला तर त्याला आपण टर्बिडिटी मेट्री असं आपण म्हणतो आणि जे स्कॅटर झालेले रेडिएशन आहेत त्यांचा जर आपण स्टडी केला तर त्याला आपण नेफेलोमेट्री म्हणतो म्हणजे सगळीकडे रेडिएशन लाईटचा अंतर्भाव होतोय म्हणून ह्या युनिटला आपण ऑप्टिकल मेथड्स असं आपण म्हटलंय आणि त्यातली जी पहिली ऑप्टिकल मेथड आहे ही पहिली ऑप्टिकल मेथड आपण स्टडी करणार आहोत ती म्हणजे ॲटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ॲटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि त्यातलं पहिलं इन्स्ट्रुमेंटेशन आपण बघणार आहोत ते म्हणजे फ्लेम फोटोमेट्री फ्लेम फोटोमेट्री हे एक इंटरेस्टिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे हे आपल्या लॅबमध्ये सुद्धा आहे ह्याच्यावर प्रॅक्टिकल असतं आणि सर्वात सोपं प्रॅक्टिकल ह्या इन्स्ट्रुमेंट वर असत एकदम इंटरेस्टिंग असं इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे एक मेथड आहे एक टेक्निक आहे ती आता आपण बघणार आहोत आता सुरुवातीला आपण फ्लेम फोटोमेट्रीच प्रिन्सिपल बघणार आहोत प्रिन्सिपल जर बघायला गेलो तर फ्लेम फोटोमेट्रीमध्ये काय तर एक मेटॅलिक सॉल्टची अनालिसिस जनरली आपण करतो वेन अ मेटॅलिक सॉल्ट सोल्युशन इज इंट्रोड्यूस इन टू अ फ्लेम द चेंज टेक्स प्लेस देर आर सम चेंजेस टेक्स प्लेस आता एखादा मेटॅलिक सॉल्ट आहे किंवा मेटॅलिक सॉल्ट असलेलं अॅनालाइट आपल्याकडे आलंय आणि ते जेव्हा आपण फ्लेममध्ये इंट्रोड्यूस करतो तेव्हा काही चेंजेस आपल्याला त्या सबस्टन्समध्ये बघायला मिळतात पहिलं म्हणजे व्हेपोरायझेशन आहे सेकंड ॲटोमायझेशन आणि थर्ड एक्सायटेशन आता व्हेपोरायझेशनमध्ये काय होतं द सॉल्वंट इज व्हेपोराइज लिव्हिंग पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सॉल्ट बिहाइंड आपण आपल्याला जेव्हा सॅम्पल येतं तेव्हा ते पहिल्यांदा आपण कोणत्या तरी सॉल्वंटमध्ये सोल्युबल करतो आणि मगच त्याचा अनालिसिस करतो आणि जेव्हा हे असं सोल्युशन आपण फ्लेममध्ये इंट्रोड्यूस केलं फ्लेम फोटोमेट्री म्हणतोय म्हणजे कुठे ना कुठेतरी फ्लेमचा इथे अंतर्भाव होतोय जेव्हा आपण हे सॅम्पल फ्लेममध्ये इंट्रोड्यूस करतो तेव्हा त्यातलं सॉल्वंट व्हेपोराइज होऊन जातं आणि फक्त सॉलिड सॉल्ट उरतो त्यानंतर तो जो सॉलिड सॉल्ट आहे तो त्याचं ॲटोमायझेशन होतं आता ॲटोमायझेशन होत असताना काय होतं तर द सॉलिड सॉल्ट इज व्हेपोराइज अँड कन्व्हर्टेड इन टू फ्यू न्यूट्रल गॅसेस ॲटम्स ऑर रॅडिकल्स जो सॉल्ट आहे तो व्हेपोराइज होतो आणि त्याचे न्यूट्रल गॅसेस ॲटम किंवा रॅडिकल तयार होतात आणि थर्ड वन आहे एक्सायटेशन सम ऑफ दोज ॲटम्स आर एक्सायटेड बाय द थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लेम टू हाय एनर्जी लेवल द एक्सायटेड ॲटम बिंग अनस्टेबल क्विकली रिटर्न टू द लोअर एनर्जी स्टेट एमिटिंग फोटॉन्स आता एक्सायटेशनमध्ये काय होतं तर इथे जे ॲटम तयार झालेले आहेत गॅसेस ॲटम त्यातले काही ॲटम फ्लेममधली एनर्जी घेतात ते एक्साइट होऊन हायर एनर्जी लेवलला जातात पण एक्साइटेशन स्टेट आहे ही अनस्टेबल आहे त्यामुळे ते पुन्हा रिलॅक्स होतात आणि रिलॅक्स होत असताना ते आपल्यामधली एनर्जी बाहेर टाकतात जे मिळालेली एनर्जी ती कोणत्या फॉर्ममध्ये टाकतात तर फोटॉनच्या फॉर्ममध्ये टाकतात लाईटच्या फॉर्ममध्ये टाकतात आणि हा जो बाहेर पडणारा लाईट आहे एमिट होणारा लाईट आहे फोटॉन्स आहेत त्यांचा आपण इथे स्टडी करतो आणि म्हणूनच ह्या मेथडला आपण फ्लेम फोटोमेट्री म्हणत असतो तर ह्या मेथडला आपण ॲटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी असं आपण म्हणतो आता फ्लेम फोटोमेट्रीच्या प्रिन्सिपलमधल्या तीन स्टेप महत्वाच्या आहेत एक म्हणजे व्हेपोरायझेशन सेकंड ॲटोमायझेशन अँड थर्ड एक्सायटेशन आता ह्या व्हेपोरायझेशनमध्ये अजून एक स्टेप आहे ती म्हणजे नेब्युलायझेशन नेब्युलायझेशन म्हणजे काय जेव्हा सॅम्पल सोल्युशन आपण फ्लेममध्ये इंट्रोड्यूस करत असतो तेव्हा ते आपण फाईन ड्रॉपलेट फॉर्ममध्ये आपण ते इंट्रोड्यूस करतो बाय युझिंग स्मॉल पम्प आपण ते फाईन ड्रॉपलेट या फॉर्ममध्ये आपण आपल्या फ्लेममध्ये हे जे पार्टिकल हे जे सॉल्वंट आहे हे इंट्रोड्यूस करतो आणि हे फाईन ड्रॉपलेट्स आहेत ती जी प्रोसेस आहे ड्रॉपलेट तयार करण्याची त्याला आपण नेब्युलायझेशन असं आपण म्हणतो तुम्ही जर स्क्रीनवर बघितला तर तुम्हाला एक सिक्वेन्स बघायला मिळेल सॅम्पल सोल्युशन एम प्लस एक्स मायनस पुढे नेब्युलायझेशन होतं फाईन मिस तयार होते एम प्लस एक्स मायनस आता ही जी फाईन मिस आहे त्यामध्ये इव्हॅपोरेशन होतं म्हणजे जे व्हेपोरायझेशन पहिली स्टेज म्हटली तीही आहे इथे नेब्युलायझेशन आणि इव्हॅपोरेशन मिळून व्हेपोरायझेशन ही स्टेट होते आणि सॉलिड पार्टिकल तयार होतात मग सॉलिड पार्टिकलचं ॲटोमायझेशन होऊन गॅसेस मॉलिक्युल्स तयार होतात सॉरी इथे गॅसेस मॉलिक्युल तयार होतात त्यांचं ॲटोमायझेशन होऊन गॅसेस ॲटम तयार होतात 
हे जे कॅटम गॅशियस ॲटम आहेत त्यांचं एक्सायटेशन होतं नंतर त्यांचं रिलॅक्सेशन होतं आणि काही रेडिएशन बाहेर फेकले जातात इन द एनर्जी बाहेर फेकली जाते इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आणि ही जी एनर्जी बाहेर पडली त्याचा आपण स्टडी करतो हा स्टडी आपण फ्लेम फोटो मेट्रीमध्ये करतो इन दिस केस द इंटेन्सिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्साइटेड आयटम अँड हेन्स टू द कॉन्सन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द एलिमेंट प्रेझेंट इन द फ्लेम आता इथे जे एमिट होणारे फोटॉन्स आहेत हे ह्या फोटोमेट्रीचं फ्लेम फोटोमेट्रीचं बेस आहे हा बेस आहे आणि ह्यावरून आपल्याला काय कळतं की द इंटेन्सिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन एमिटेड रेडिएशनची इंटेन्सिटी बाहेर टाकत आहेत रेडिएशन बाहेर पडतं त्यांची जी इंटेन्सिटी आहे ती कशाशी प्रपोर्शनल आहे तर नंबर ऑफ एक्सायटेड ॲटम अँड नंबर ऑफ एक्सायटेड ॲटम कशाशी रिलेटेड आहेत तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट प्रेझेंट इन द फिल्म त्यामुळे जर तुम्ही एनर्जी लेवल डिफरन्स आहे ई टू आणि ई वन हा जर तुम्ही स्टडी केला किती एनर्जी त्या मॉलिक्युलने घेतले आणि किती तो कोणत्या एनर्जी लेवलवरनं कोणत्या एनर्जी लेवलला एक्साइट झाला आहे आणि रिलॅक्स तो होताना किती एनर्जी बाहेर टाकतो हे आपल्याला इथे कळेल ई टू मायनस ई वन इज इक्वल टू एच न्यू ह्या इक्वेशनने त्यामध्ये एच म्हणजे प्लॅन कॉन्स्टंट आपल्याला माहिती आहे आणि न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी हे आपल्याला माहिती आहे पण आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय तर सी अपॉन लॅमडा सी म्हणजे काय तर व्हेलोसिटी ऑफ लाईट अँड डिवाइड बाय लॅमडा लॅमडा म्हणजे काय तर व्हेवलेन आणि हे जर आपण कंबाईन केलं तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळतं ई टू मायनस ई वन इज इक्वल टू एस सी अपॉन लॅमडा दॅट इज लॅमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई टू मायनस ई वन लॅमडा मीन्स व्हेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन अँड इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ॲटम ऑफ पर्टिक्युलर एलिमेंट प्रेझेंट इन द फ्लेम आता इथे जो लॅमडा आहे हा लॅमडा म्हणजे काय तर वेवलेंथ आहे लॅमडा ही वेवलेंथला आपण वापरतो हे तुम्ही मॉलिक्युलर ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये शिकलेले आहात म्हणजे इथे जर ई टू मायनस ई वन आपण काढलं म्हणजे कोणत्या एनर्जी लेवलवरनं रिलॅक्स होऊन कोणत्या एनर्जी लेवलला आपला ॲटम येतो हे जर आपण काढलं की त्यावरनं आपल्याला एच न्यू म्हणजे रेडिएशनबद्दल माहिती मिळेल त्यातला एच म्हणजे प्लॅन कॉन्स्टंट न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट डिवायडेड बाय वेवलेंथ आणि हे जर आपण पुट केलं तर आपल्याला इथे लॅमडाची व्हॅल्यू मिळते जी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसते आणि ही हा जो लॅमडा आहे ही वेवलेंथ आहे ही एमिटेड रेडिएशनची आणि हे ठराविक ॲटमसाठी हा लॅमडा हा ठराविकच असतो आणि त्यावरनं आपण क्वालिटेटिव्ह स्टडी आपल्या सॅम्पलचा ह्या लॅमडावरनं करू शकतो आणि इंटेन्सिटीवरनं आपण क्वांटिटेटिव्ह स्टडी करू शकतो आता हे झालं बेसिक फ्लेम फोटोमेट्रीज आता फ्रॅक्शन ऑफ फ्री ॲटम्स आर थर्मली एक्साइटेड इज गवर्न बाय बोल्झमन डिस्ट्रीब्युशन इक्वेशन इथे आपण बोल्झमन डिस्ट्रीब्युशन इक्वेशन वापरून फ्रॅक्शन ऑफ फ्री ॲटम्स दॅट आर थर्मली एक्साइटेड हे आपण काढू शकतो स्क्रीनवर तुम्हाला त्याचा फॉर्म्युला दिसतोय एन आपण स्टार म्हणून डिवाइड बाय एन झिरो इज इक्वल टू ए ई रेस टू मायनस डेल्टा ई अपॉन के टी त्यामध्ये एन स्टार काय आहे तर नंबर ऑफ एक्सायटेड ॲटम आता इथे एन स्टार म्हणजे काय तर नंबर ऑफ एक्सायटेड ॲटम एन झिरो म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम रिमेन्स इन ग्राउंड स्टेट म्हणजेच एन स्टार अपॉन एन झिरो म्हणजे काय तर फ्रॅक्शन ऑफ ॲटम एक्सायटेड ए म्हणजे काय ए हा कॉन्स्टंट आहे पर्टिक्युलर लिमेंटसाठी डेल्टा ई म्हणजे काय तर डिफरन्स इन एनर्जी ऑफ टू लेवल्स के काय तर बोजमोन कॉन्स्टंट आहे अँड टी म्हणजे टेम्परेचर आता जर तुम्ही हा फॉर्म्युला बघितलात तर इथे तुमच्या लक्षात येईल फ्रॅक्शन ऑफ ॲटम एक्साइटेड म्हणजे एनस्टार अपॉन एन झिरो इज डिपेंडंट ऑन बोथ डेल्टा ई अँड डी हा कशावर डिपेंडंट आहे तर डेल्टा ई डिफरन्स इन एनर्जीज ऑफ टू लेवल्स आणि टी म्हणजे टेम्परेचर त्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो तर आपण टेम्परेचर कंट्रोल करून नंबर ऑफ एक्साइटेड ॲटम हे आपण वाढवू शकतो इथे बोर्जमन डिस्ट्रीब्युशन लॉ काय सांगतो किंवा त्याला आपण काय म्हणतो बोर्जमन डिस्ट्रीब्युशन इक्वेशन काय सांगतंय तर आपण टेम्परेचर 
कंट्रोल करून आणि एनर्जी लेवल डिक्रीज करून आपण इन्स्टार अपॉन एन झिरो म्हणजे फ्रॅक्शन ऑफ ऍटम एक्साइटेड हे आपण वाढवू शकतो आता जर तुम्ही बघितलं तर आपण पुढे काही बर्नर बघणार आहोत आणि त्यामध्ये आपण ते एक्सायटेशन नाही बघणार आहोत कोणता बर्नर मध्ये चांगल्या प्रकारे एक्सायटेशन होतं ते आपण बघणार आहोत पण टेम्परेचर आणि आपण डिफरन्स इन एनर्जी डेल्टा हे कंट्रोल करून आपण फ्रॅक्शन ऑफ एक्सायटेड ऍटम हे वाढवू शकतो आता हे झालं प्रिन्सिपल आता नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि ऍप्लिकेशन बद्दल डिस्कस करू इथे आपण थांबूया थँक्यू